kama nina kasoro mbona mume wangu anabadilisha wanawake tofauti tofauti wana mbona tena mada hii baada ya kuongea na dada mmoja ambaye yuko ndani ya ndoa zaidi ya miaka 20 Uh, mtoto wao wa kwanza ameshamaliza chuo kikuu na amepata kazi. Ni jambo la msingi sana nimeongea na mama huyu kwa ni mara ya pili lakini leo amenipa story ndefu kidogo. Mwanaume amebadilika baada ya kupandishwa cheo na kupewa gari la ofisi la kutumia amekuwa na michepuko. Na akauliza swali hilo baada ya kuona kwamba mwanaume huyu ameshazaa na wanawake wawili tofauti nje ya ndoa sasa hii inatisha nimeongea na mama mwingine ambaye vile vile anipa story wao wamefunga ndoa kikatoliki mwanaume kaenda kafunga tena mwanandoa na mwanamke mwingine KKT sasa hali kama hii ninapokutana nazo masuala kama haya yananipa challenge ya kuweza kutafuta jinsi gani ya kuweza kusaidia wanandoa hasa akina mama waone wapi wanakosea na kama wanakosea ufanye marekebisho katika maongezi ya mama huyu alileta mada hii imenikumbusha akina mama kadhaa ambao nishaongea nao miaka ya huko nyuma mmoja yeye ndio ana hela nyingi kuliko mwanaume mwanaume anaendesha gari la mwanamke lakini ana vitabia fulani fulani ambavyo havipendezi mwingine ana mwanaume mwanaume ambaye anampenda sana hawezi kuoga bila kuoga na mke wake hawezi kula bila kula mke wake hajafika nyumbani wote wana kazi lakini sawa lakini mwanaume huyu hana hamu ya tendo la ndoa na mkewe na mke wake ni mzuri sio mzuri sana ni mzuri wa daraja ya pili lakini anavaa kichokozi sawa alikuja kusini kwangu sawa sawa anashangaa yani mwanaume hawezi kula bila yeye hawezi kuoga bila yeye wala talk outing lakini tendo la ndoa mwanaume hana hamu naye ndicho kipimo kilicho matokeo. Sasa kuna maeneo mbalimbali ambayo unaweza kushangaa. Kweli mwanaume anampenda naye, hawezi kula bila mke wake, hawezi kuoga bila mke wake, hawezi kutoka outing bila mke wake, lakini kwa kitu wanaroho hamhitaji. Kwa hiyo tusiangalie mahusiano kwenye eneo moja. Sawa? Tusiangalie mahusiano kwenye eneo moja. Lazima tuangalie maeneo. Unapofanya tafiti jana nilikuwa nafanya tafiti Mwanaume anasema anampenda mke wake kiasi mbaji kiasi ambacho hata akaangalia picha za ngono ni wanawake wengine kwenye picha za ngono lakini anamkumbusha mke wake Mwanaume mwingine akasema hata kanikipiga punyeto masturbation na anavutia na, hisia kwa mke wangu anavyompenda Kwa hiyo unaweza kuona kwa unaweza kusema ah wanaume wote ndivyo walivyo hapana sivyo wote walivyo Lazima kuwa na kitu ambacho kimeingia kwenye akili ya mwanaume na kushikilia akili ya huyu mwanaume na kuona kukosesha raha wewe ni hasara kwake. Sawa, mwanaume anachepuka. Sawa, mwanaume anagundua. Anaambia usichike simu yangu tena, ukitikishika simu yangu ndoo inakufa. Kwa unaweza kuona jinsi gani hali ni ngumu, hali ni tete. Dada mmoja ambaye anafahamu muhimu wa shule, alishagizia video za ya YouTube. Video za jinsi ya kumnogesha mwanaume, alishagizia video, akalipa. Sawa? akaziona sio mletea matunda sawa leo kan, sio shilingi elfu kumi kawaida ni shilingi kumi kanitumia shilingi 2000 akasema dokta hizo mpya nazihitaji mwana mume wangu sija kanikalili kwamba najua hili tu haleluya asema sija nikalili kwamba najua haya tu na nimesikia kuna mapya na nikweli kuna mapya naomba unipatie kwa unaweza kuona sawa kuna 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 njia ambazo zinaweza zikaleta mabadiliko sahihi na unaoyapenda sasa kuna maeneo matatu sawa maeneo matatu ambayo yataweza kupa majibu ya, ya, ya mada ya kicho hichi ambayo kinyofumua swali yataweza kama kama nina kasoro mbona mume wangu anabadilisha badilisha wanawake na mnisikilize la kwanza kwenye eneo la mazungumzo jinsi gani unamjibu mwanaume unamjibuje jinsi gani unaongea naye kwa sababu dada aleta baada hii aleta leo uliza swali hili amemuuliza mimi kama mimi kweli nina kasoro mbona ana wanawake wengine tofauti tofauti wengine ameshaza nao. Wakati naongea naye, sawa, akalipa story ndefu ya mahusiano yao, mfano mmoja. Katika maongezi niliongea na Yudada. Sawa, kutokana na 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 na, na matatizo ya saratani kwa kumba wanawake wengi, huyu mwanamke waliita kwenda kupimwa saratani. 
lakini wakaambiwa hivi pamoja na kupima saa 5 tukipata kuangalia na afya zenu kwenye hiyo kama kuna ukimwi au ukimwi wakapimwa mwanamke kaonekana hana ukimwi lakini wale waliokuwa wanapima wakamwambia hivi tungewashauri na nyinyi wanawake mkamwambia ume zenu wote mpime afya akaenda kama akamwambia mume wake mume wake akagoma miezi sita hakuna kufanya tendo la ndoa miezi sita baadaye mwanaume asijui ak- mchepuko umemwambia mchepuko mpya umemwambia tupime wakapima akapewa matokeo akamletea mke wake sawa so, <laughs> akamletea mke wake sawa so, akamletea mke wake bwana nimeshapima mwanamke ndio hapo unapozungumzia jinsi ya kujibu ndio uangalie unajibuje mwanamke ameletewa majibu sawa so, ameletewa majibu alafu anasema hapana umeenda peke yako lazima tende watu wawili ikapita tena miezi minne bila kufanya tendo la ndoa wakaja wakaenda wakapima wote wakaonekana salama. Hmm? <laughs> kwa hiyo unaweza kuna, kuna vitu katika jinsi unavyoongea na huyu mwanaume, viko kwenye akili ya mwanaume, mwana, mwana anashindwa kukuelewa kwa nini unafanya unavyofanya, kwa nini unasema unavyosema. Sasa najua kuniambia yote, lakini kwa mtazamo nilio nao, ni kama huyu mwanamke. Ndio maana Biblia inasema kwamba mwanamke mpumbavu anaibemoa nyumba yake mkono wake mwenyewe. Sio? So, kwa unaweza kuona kwa wewe kama una mpango wa kuachana na huyu mwanaume kwa mwangalifu unaongeaje naye kwa mwangalifu sana unaongeaje naye huyu mwanaume sasa mwanaume ana stress nyingi za kubeba nyumba sawa familia watoto na tandugu za zake na nini ana stress nyingi kwa hiyo unapoongea naye unaweza kumongezea stress akakuona ufai sikiliza mwanamke mkati atafuta mada yake sawa hiyo yes yes kwa na mke wa mke wake sasa they are usually nice to talk to yana isikia raha kuongea na wewe sawa na imeandikwa kwenye biblia wa kolosae 4:6 sawa fanyeni mazungumzo yenu ya kole munyu kwenye gereza ndio tamu zaidi sawa let your conversation be winsome kwa jinsi gani ongea na mwanaume ni jambo la msingi sana ujichunge mdomo wako unaweza kukuponza sawa sawa sasa katika kuongea jinsi unavyomsalimia mwenzio na yeye vile na utofauti wake sikiliza mwanaume mmoja Greetings not just hi nice to see you nice to meet you how was your day no but sikiliza hiyo point na kuja sana but the smile that say i am so glad you are in my life it's so beautiful and pure and it is in this in this scribable in this scribable maybe salamu tu au umemkaje Umeshindaje habari za kazi peke yake haitoshi. Sikiliza. Asema haitoshi. Lakini smile na salamu ambayo inaonyesha kwamba huyu mwanamke anamwambia mwanaume kwa body language yake kwa lugha ya mwili wake kwamba ninafurahia kwamba wewe ni sehemu ya maisha yangu. Ninafurahia kuona kwamba wewe ni sehemu ya maisha yangu. Kwa hiyo wewe unaona habari za asubuhi imeisha basi tenda kazini. Sawa, unaona ni kawaida lakini haingii kwenye akili ya mwanaume. Ndio, <laughs> lazima mwanaume atakaoonekana na samani. Ndio maana unakuta mtu ana hela lakini anataka awe waziri mkuu. Ana hela lakini anataka awe mbunge. Ndio, <laughs> mfano mzuri unao. Sawa, so, mchungaji mmoja sijui msaskofu kawa mbunge. Unajua? Ana hela nazo paka ana ana helicopter. Lakini bado anataka awe mbunge maarufu. Sasa hapo uja point hiyo inakuja uja point ya pili. Jinsi gani unaonyeshwa? kufurahishwa na mambo ambayo mwanaume anakufanyia how you show appreciation and cheerfulness ile ongezeka hapo jinsi gani unaonyesha moyo wa kushukrani unamsifia huyu mwanaume kwa bidii anayoifanya katika maeneo mbalimbali ni vitu vidogo lakini kwenye akili ya mwanaume vina nguvu sana sawa <laughs> sikiliza mwanaume mwanaume mmoja anazungumza katika tafuta ya madai akasema hivi a genuine smile that you have caused Yaani huyu mwanaume anaonyesha kwa anaona kwamba tabasamu la huyu mwanamke limetokana na bambu ambayo ameyafanya huyu mwanaume. Sadaona anaendelea. There is nothing better than seeing a girl happy due to something you did or say to her. Alisema hivi, <laughs> hakuna kitu kizuri zaidi ya kumuona mwanamke amefurahi kutokana na kitu ambacho ulimfanyia au ulisema. Hallelujah. Ndio unaweza kuona unaweza kuona mambo madogo ya kawaida sana lakini yana nguvu katika akili ya mwanaume au ni mwanaume anazunguka hivi. Sawa sawa ni jambo la msingi ulifanyie kazi. Sawa? Ndio vizuri sana sawa. 
Sawa, la tatu. Sawa, la tatu. Uwe mtamu kitandani. Sawa, mara ume mgoja akasemaje? My girlfriend has a nice personality and also she is good in bed. Anasema ana tabia nzuri lakini vile vile na kitandani anajua jinsi ya kunogesha anafahamu kwamba mwanaume ana maeneo 14 katika mwili wake na jinsi ya kuyashauri kia sawa sawa. Ngawa sawa. Sikiliza. Sawa, sawa. Anasema hivi. Anasema hivi, huyu mwanamke ambaye ana 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 anakupa utamu wa kutosha kwenye kitendo tendo la ndoa anasababisha usahau hata matatizo uliyonayo na unaiona matatizo uliyonayo kama fursa ya kufanya kitu kizuri zaidi haleluya asa hivi yani ukipata mwanamke ambaye kitendo la kuhangaikia hata kama ukiwa na matatizo kichwani unaona kama matatizo uliyonayo ni fursa ya kupanda ngazi kwenda juu sawa <laughs> lakini mwanamke ambaye hajui jinsi ya kuondolea stress katika tendo la ndoa sawa hajui jinsi ya kukunyonya sawa sawa hajui jinsi ya kulamba na kukuvusa sawa hajui jinsi ya kuchezea kiuno chako sawa sawa hajui jinsi ya kukata kiuno itambuza sawa sawa no ni jambo la msingi sana sawa eh sawa ah, jamaa mmoja akasimuliwa na rafiki yake kufanya kazi mwenzie akasimulia jinsi mume wake mke wake anavyo yani yule ni mwanaume anasimulia na mwanaume mwenzie jinsi mke wake anavyo mnogesha kitandani sawa Akasema lipo tu sikia story akasemaje? Akasema she is not mine but it helped make my day better. <laughs> Because I was very I was pretty cranky. <laughs> Asemaje hivi, yani kusikiza tu story tu yao jamaa rafiki yangu. Sawa. Imefanya sikia yangu iwe nzuri kweli kwa sababu nilikuwa na stress zangu lakini story huyo ilipo mwanamke kanavyo mlamba lamba na hiyo nyonyonya. Yaani anasema yani yani kusikiza story hiyo kuzungumzia. Nakotea mara nayo kuja mambo ambayo wanaume wanazungumza wakati wanawake hawapo hiyo <laughs> mada inakuja mambo ambayo wanaume huwa wanasema ambapo mwanamke hamna hiyo ni mada inakuja kwa hiyo jamani msingi ufahamu kwamba mwenzio ana anakujadili tabu kama mwenzio anakujadili sasa unjui matokeo ya mjadala yatakuwaje unjui matokeo ya mjadala kwa hiyo lazima ufahamu jinsi ya kunogesha mwanaume jinsi ya kumlamba jinsi ya kumnyonya hebu kujana na mmoja mzuri kwa usini kwangu Ningambia unajua jinsi ya kumhagi mwanaume? Mwanaume ambaye ni mpenzi wako. Eh, sasa ana matako mazuri kweli. Kama kama yuko juu, kama t-shirt nyekundu chini kama basket nyeupe. Sawa. Na wewe alafu ape jinsi ya kuhagi tu mwanaume, unajua jinsi ya kuhagi mwanaume? Ali mimi mwenyewe alisema alichoka za ni of course nilikuwa nanunua bidhaa kwake, kuna bidhaa anazouza. Kwa maana ya kwanza ndio ambaye umenileta usini sawa. Akasema ah unifundisha mahaba wewe Dr. Mahaba kumbe nifundishe mahaba nikamwambia kwa nikamwambia sio mara kwanza jinsi ya kuhagi mwanaume mpenzi <laughs> ana hagi mpenzi kama vile unainu una, unaipua sufuria la makande <laughs> kuna staili ya kumhagi mwanaume ambaye ni mpenzi na mimi sawa experiment kwa wanawake wengi hawajui hata jinsi ya kuhagi kuhagi tu hivi kumpatia hawajui mpenzi anahagiwa vipi na mtu ambaye sio mpenzi anahagiwa vipi hawajui wanachanganya itakuponza biblia inasema kwamba pasipo maarifa watu wanaangamia Haibadiliki kwa sababu Mungu amesema. Kwa hiyo agizia video hizo na majarida yanaweza kukusaidia sana kuboresha ndoa yako na endelea kuangalia channel. Kama unaangalia video iko mara ya kwanza, kuna kibofu cha kunu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia, uweze kuona chama channel hii, uweze kufahamu mengi zaidi yanayokuja. Sawa, ikiremwe na hiyo maneno ambayo wanazungumza wanaume wakati hakuna mwanamke. Haleluya. Bye.